അള്ളാന്റെ റസൂല് എനിക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു വിട്ട പുതുമാപ്പളയാ നിങ്ങൾ അവനെ പറഞ്ഞു വിട്ടല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു വിട്ട മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വിട്ടല്ലോ അപ്പാ അവന് കാണാൻ അടകില്ലെങ്കിലും അവന് കാണാൻ അടകില്ലാത്തവനാണെങ്കിലും എനിക്കവനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വാപ്പാ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു വിടണമെങ്കിൽ അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് വാപ്പാ അതുകൊണ്ട് ഓടി ചെന്നിട്ട് സമ്മതമാണെന്ന് പറവാപ്പാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അമ്രബിന വകുപിന്റെ സുന്ദരിയായ പൊന്നുമോൾ അവിടെ നിന്ന് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പയുടെ മുന്നിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കൊണ്ട് യാചിക്കുമ്പോ ആ സഹോദരൻ പണച്ചവനെ അമ്രബിന വഹുപിറങ്ങി ഓടുകയാൽ അവസാനമല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കൊണ്ട് പറയുന്ന മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചിറക്കി വിട്ടത് അവന് കള്ളം പറയുകയാണോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട ആ നബിയെ അന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടവനാണെങ്കില് എനിക്ക് സമ്മതമാനബിയോ എന്റെ പൊന്നാര മകള് കോടീശ്വരനായ അമ്രബിന വകുപ്പ് പറയുകയാണ് എന്റെ പൊന്നുമോളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് നബിയോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച പൊന്നുപോര് അമ്രബിന വകുപ്പിന്റെ പൊന്നുമോള് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കും ൊന്നുമില്ലാതെ മഹാനായ സഹാബിമാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുകയാട് ഇരുന്നൂറ് ദീർഘം വെച്ച് വാങ്ങാ പറഞ്ഞു വിടുകയാന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് എത്രയോ കൊല്ലങ്ങൾ മോഹിച്ച് നടന്നിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനും തന്റെ പൊന്നുമോളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തില്ല വാങ്ങിയിട്ട് പണച്ചവനെ വസ്ത്രം വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി പട്ടണത്തിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാ വിവാഹ വസ്ത്രം വാങ്ങാൻ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള വസ്ത്രം വാങ്ങാൻ പുതുമണവാളന പോലെ ഒരുങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി വസ്ത്രം വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി പണവുമായി കമ്പോളത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ അള്ളാഹുവേ അപ്പോഴാണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിനെതിരെ ശത്രുക്കൾ കടന്നു വരികയാട് ിനെതിരെ ശത്രുക്കൾ കടന്നു വരികയാ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറെടുക്കണ് തയ്യാറെടുക്കണ് പഴച്ചവരെ കൊല്ലങ്ങളായി നടന്നിട്ട് ആരും വിവാഹം കടിക്ക വിവാഹം കടിച്ചു കൊടുക്ക തയ്യാറായില്ല അവസാനം ഒരു നല്ല പെണ്ണിനെ കിട്ടി ആ പെണ്ണിന് ധരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വസ്ത്രം വാങ്ങാൻ പണത്ത് പട്ടണത്തിലേക്ക് കടന്നു പോയാഹുവിന്റെ ചെവിയിലേക്ക് ഈ ശബ്ദം അങ്ങ് കേൾക്കുമ്പോ മഹറിന് കൊടുക്ക പടച്ചവനെ പുതുവസ്ത്രം മാങ്ങാ കമ്പോളത്തിലേക്ക് കടന്നു പോയാറപ്പേ കടന്നു ചെന്നിട്ടൊരു കുതിരയ വാങ്ങുകയാ ഒരു കുതിരയ വാങ്ങി ഒരു വാള് വാങ്ങി പടച്ചവനെ ഒരു പടയങ്കി വാങ്ങി എന്നിട്ടൊരു തലപ്പാവ് വാങ്ങി അള്ളാഹുവേ എന്നിട്ടെല്ലാം വാങ്ങിയിട്ട് കുതിരയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറുകയാ എന്നിട്ട് തന്റെ മുഖമങ്ങ് തുണി കൊണ്ട് കെട്ടിയടക്കുകയാ കണ്ണുകൾ മാത്രം വെളിയിലാക്കി ആ പുതുമണമാടം തന്റെ മുഖം മുഴുവനും അങ്ങ് മറക്കുകയാട് ഈ എന്തിനും എറിയുവോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ യുദ്ധത്തിന് പോകാരാ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി തന്റെ മുഖം മറച്ചിട്ട് യുദ്ധത്തിന്റെ രണാങ്കണത്തിലേക്ക് പാഞ്ഞിറങ്ങുകയോ പടച്ചവനെ ശത്രുക്കൾ മുഴുവനും വെട്ടി മുറിക്കുകയാട് സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടു അത് മരക്കാണ് അതോ മനുഷ്യനാണോ പടച്ചവനെ ശത്രുക്കൾ മുഴുവനും വെട്ടിമുറിച്ച തരിപ്പണമാകുകയോ എല്ലാവരും ആ ചെറുപ്പക്കാരന് ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കുകയാ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല മുഖം മുഴുവനും മറച്ചിട്ടിരിക്കുകയോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അവസാനം യുദ്ധം കെടിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോ 
ഗുദ്ധങ്ങളത്തിലെ ശരീരം മുഴുവനും വെട്ടി മുറിച്ചിട്ട് മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചു കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണാ എല്ലാവരും ഓടുകയാട് അവൻ ആരാണെന്ന് അറിയണമല്ലോ എല്ലാവരും ഓടിച്ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ആരാ കിടക്കുന്നത് ശരീരം മുഴുവനും വെട്ടുകൊണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ടോളം വെട്ടുകൊണ്ട് മരണത്തോട് മുല്ലടിച്ചു കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരെന്നറിയുവോ നാളെ വിവാഹ പന്തലിൽ കടന്നു പോകേണ്ടവരോ നാളെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൈപിടിക്കേണ്ടവരോ നാളെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം കുറിക്കേണ്ട സാധ്യതയല്ലാകുതേലാകുവോ യുദ്ധത്തിന്റെ രണാകടത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോ ആരോ ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ റസൂൽ ിന്റെ പ്രഭാതകൻ ഓടി വരികയാട് അള്ളാന്റെ റസൂല് കടന്നു വന്നു സൈദ്രതി അള്ളാഹു താലാൻ തലയെടുത്തിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മടിയിലേക്ക് വെക്കുകയാട് മടിയിലേക്ക് വെച്ചോ ചോദിച്ചു നാളതിന്റെ കല്യാണമായിരുന്നല്ലോ സഹദ് എത്ര കൊല്ലത്ത് അഭിലാഷമായിരുന്നു സഹദ് ഒരു സുന്ദരി ആയ പെണ്ണ് നിന്നെ കാത്തിരുന്നപ്പോ എന്തിനാ യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് വന്നത് പിന്നെ ഞാൻ പുതുവസ്ത്രം വാങ്ങാ പറഞ്ഞു വിട്ടതല്ലേ ആ സമയത്ത് സഹദ്രതിയല്ലാകു തയ്യാറാകു എന്തിനാണ് മുഖം മറച്ചതെന്നറിയുവോ യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് കടന്നു എന്തിനാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ സൈതന്ന് ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയുവോ പൊന്നുപോരേ ഈ നശരമായ ദുനിയാവല്ലോ ഇനി ഒരു വലിയ ജീവിതമുണ്ടല്ലോ നാളെ പല ചെറുപ്പിന്റെ പല ലോകത്തേക്ക് കടന്നു ചൊല്ലുമ്പോ അള്ളാഹു ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം നിനക്ക് ഞാൻ തന്ന ആയുസ് നീ എന്തിനു ചിലവഴിച്ചടാ എല്ലാരും അള്ളാഹുവേ എന്റെ കുടുംബം കൊടുത്തു എന്റെ സമ്പത്ത് കൊടുത്തു എന്റെ ഭാര്യയെ കൊടുത്തു എന്റെ മക്കളെ കൊടുത്തു എല്ലാം കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് മുഴുവനും സുരഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ പറയാര് എന്റെ കയ്യിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ രബിയെ എനിക്ക് പറയാമല്ലോ എന്റെ വിവാഹത്തിന്റെ തലേ ദിവസം പണച്ചറപ്പിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി എനിക്ക് പോരാടിയിട്ട് ചെയ്താകാ കടിഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് അത് മതി രബിയേ നാളെ പണച്ചറപ്പ് ചോദിക്കുമ്പോ പറയാൻ എനിക്കിതെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ നാളെ സ്വർഗത്തിന് ജന്നാത്തിൽ ഫുരിതൗസനിക്ക് കിട്ടുമല്ലോ രബിയേ നാളെ അവിടെ അന്നയുടെ കൂടെ നടക്കാ കഴിയുമല്ലോ രബിയേ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരോ ആ സഹാബി അവിടെ കിടന്ന് മരണപ്പെടുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ കിടന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ലോകത്തോടെ യാത്രയാകുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകർ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകർ സഹാബത്ത് മുഴുവനും ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ പ്രഭാതകന് പെട്ടെന്ന് തലതിരിക്കുകയാണ് ചിരിച്ചു കൊണ്ട് റസൂലുള്ള തലതിരിക്കുകയാ സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു എഴുപത്തിരണ്ട് ബെട്ടുകൾ കൊണ്ട് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന നാളെ വിവാഹ പന്തലിൽ കടന്നു പോകണ്ട ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ മരിച്ചു കിടന്നപ്പോ എന്തിനാണ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തലമടക്കിയത് നബിയേ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ മറുപടി സ്വർഗത്തിലെ കൂറിൽ നീങ്ങളായ പെണ്ണുങ്ങൾ ആസാദിനു വേണ്ടി കിടന്ന് തമ്മിലടിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ട് സഹാബാ അതിന്റെ കൂറിൽ നീങ്ങളായ പെണ്ണുങ്ങളിൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കാൽപാദം വെളിവായി സഹാബാ അത് കണ്ടപ്പോ കാണാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ തലതിരിച്ചതെന്ന് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് പറയുമ്പോ അതിരാത്രി ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹു സുരാജിനോട് ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ചെലവഴിച്ചെന്നോ അതോ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ 
വീടിലെ ചെലവഴിച്ചെന്നു അതോ സ്കൂളിന്റെ ഫ്രണ്ടിലെ ചെലവഴിച്ചെന്നു ജീവികളെ മുന്നില് ജീവിതം തുടച്ചു എന്ന് പറയാ കഴിയുമോ ചെറുപ്പക്കാരാ അതുകൊണ്ട് വീടിന്റെ മുന്നിലെ കവർ കുടിച്ചിട്ടടോ റബി അത്തുബിൻ ഹൈസം എന്ന് പറയുന്നവര് ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു വീടിന്റെ മുന്നിലെ കവർ കുടിച്ചിടും പടച്ചവരെ രാവിലെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റാൽ കബലിനകത്ത് ഇറങ്ങി കിടക്കാറോ കബലിനകത്ത് ഒരൽപ്പം സമയം കിടക്കാറുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇറങ്ങി വെളിയിലേക്ക് പോകും അവസാന പാതിരാത്രി വീട്ടിലേക്ക് കിടന്നു വന്നു അള്ളാഹുവേ തന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ കയറി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ചെറുപ്പക്കാരം വന്നിട്ട് കബലിനകത്ത് ഇറങ്ങി കിടക്കുകയോ അള്ളാഹുവേ അവിടുന്ന് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് റബിയോ കബലിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയോ ആരുടെ മണ്ണിനകത്തേക്ക് പോയി കിടക്കേണ്ടവനല്ലേ ഒന്ന് ശീലിക്കുകയാട് എനിക്കൊന്ന് ശീലിക്കണമല്ലോ ആരുടെ മണ്ണിലേക്ക് പോകുമ്പോ എന്റെ വാപ്പ വരില്ലല്ലോ എന്റെ ഉമ്മ വരില്ലല്ലോ എന്റെ കൂടപ്പറപ്പ് വരില്ലല്ലോ എന്റെ കൂട്ടുകാര് വരില്ലല്ലോ എന്റെ ഭാര്യ സംതാനങ്ങൾ വരില്ലല്ലോ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളും എന്റെ കൂടെ പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് വരില്ലല്ലോ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കേണ്ട വീടാണല്ലോ ചിന്തിക്കണമെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ കബര സാനിന്റെ മുന്നിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്തെങ്കിലും നീ ആരടി മണ്ണിനകത്തേക്ക് പോകേണ്ടവനാണെന്നുള്ള ഓർമ്മ നിനക്കൊന്ന് വേണം ചെറുപ്പക്കാര അല്ലാതെ ആവിശ പള്ളത്തിറപ്പിന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ക വിളക്കുമ്പോ പള്ളികളെ മുന്നിൽ നിസ്കാരം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പള്ളിയിൽ കയറേണ്ട സമയത്ത് കൂട്ടുകാരൻ ബൈക്കിൽ പാഞ്ഞു വരികയാട് അവന്റെ കൂടെ കയറിയിട്ട് സ്കൂളിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോവുകയോ സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് പോവുകയോ എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയുകയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയുകയാ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരികയാ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരികയോ പടച്ചിറപ്പിന്റെ പരലോകത്ത് ഞാനും നിങ്ങളും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവേ അതാവരുക്കി ഒരു അതാവര് സിംഹാസനം കൊണ്ടുവരികയാട് നാളെ പടച്ചിറപ്പിന്റെ പരലോകത്ത് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ ഒരു സിംഹാസനം കൊണ്ടുവരികയാട് എല്ലാവരുമല്ലാകുവിന്റെ പരലോകത്ത് നിൽക്കുമ്പോ പടച്ചവനെ ഒരു സ്വർണത്തിന്റെ സിംഹാസനം കൊണ്ടുവരികയാട് എന്നിട്ട് സുരഗത്തിലെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുകയോ അവന്റെ തലയിൽ കിരീടം ധരിപ്പിക്കുകയോ എന്നിട്ടൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനകത്തേക്ക് ഇരുത്തുകയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ സഹാപത്ത് ചോദിച്ചു കുഞ്ഞായാറ് പടച്ചിറപ്പിന്റെ പരലോകത്ത് കൂടാരി കൂടി ജനങ്ങൾ കിടുമനം നിന്ന് ഒരുങ്ങുന്ന ദിവസമുണ്ടല്ലോ ഒന്നുകില് നരകം ഒന്നുകിൽ സുരഗം ഇവിടെ നിൽക്കാ പടച്ചവരെ നരകത്തിലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അള്ളാ ഒന്ന് കടത്തി വിടുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പരലോകമുണ്ടല്ലോ ആ പരലോകത്ത് സ്വർണത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഇരുത്തുമെന്ന് പ്രവാചകം പറയുമ്പോ